Continua la protesta di Patrizia De Rosa davanti all'ospedale di Vasto. Cosa ti spinge, Patrizia? Mi spinge che qui avevano promesso, lo sai che è un anno e mezzo che sto facendo la battaglia in ospedale, eh, il signor Scher e la Vili, avevano promesso che provvedevano per incrementare più medici, più infermieri, più macchinari, ma non è stato promesso niente, niente. Qui più sta e più peggiora, più peggiora. Io devo operare mia figlia... Non, non ci sono gli anestesisti e due operazioni in un mese la chirurgia di vasto perché è un intervento che per loro però mia figlia sta patendo, gli, sta patendo per una fistola non ci sono posti cioè, ma ci rendiamo conto e qui per un'ambulanza stanno scendendo tutti per inaugurare un'ambulanza non ci sono parcheggi per persone disabili e per la gente che viene in ospedale non ci sono macchinari, non ci sono medici in pronto soccorso in una giornata 140 pazienti un solo medico non si può andare avanti così è ora di finirla, basta le chiacchiere se la portano il vento Patrizia, cosa ti dicono i cittadini di Vasso e cittadini... del Vassese? Ecco, ti sostengono perché in ogni caso qui presente sei sempre solo tu? Sì, i cittadini mi sostengono, però purtroppo, sai, non ci vogliono mettere la faccia e la faccia ce la metto sempre io. Ma a me non mi importa, io vado avanti per me e per i miei cittadini, per Vasto, perché Vasto l'hanno distrutto, l'ospedale di Vasto è la prima cosa che devono pensare tutti i politici della regione. Tutti. Sei, sei diventata un po' il punto di riferimento, nel senso ti contattano sui social? Mi contattano, sì, mi contattano tante persone con tanti problemi. Io adesso ho mandato una signora a parlare che mi è venuta vicino a me che deve fare un ricovero e non può fare un ricovero perché non ci sono posti. E tu guarda, ci sono tutti quelli della regione, vai a parlare con loro, fatelo spiegare da loro. Adesso non lo so se è andata, l'hanno fatta andare, capito? Perché ti bloccano, non ti fanno nemmeno passare. E fino a che ora resterai e se anche nei prossimi giorni pensi di continuare a la mia questo battaglia, presidio? Sì, la mia battaglia l'ho ricominciata e ricomincerò due ore e mezza tutte le mattine. Ecco, questa non è la niente. Non hanno fatto niente, vedi, alla signora non, non gli hanno fatto niente. niente. Patrizia, mentre stavamo facendo l'intervista si è avvicinata a una signora alla quale hai consigliato di andare a protestare. Sì. Ecco, quindi è un problema... Eh, annoso, un problema che continua, un problema per eh, il quale tu continuerai, dicevi, a protestare. Sì, sì, io continuerò a protestare, ma non solo per me, per tutta la cittadinanza di Vasto, perché siamo arrivati a un punto che io devo operare mia figlia, non riesco a fargli l'operazione. Sono dovuta andare pure a Tierangeli a, a Pescara da un chirurgo. Se io vado a pagamento, io risolto il problema. Io i soldi non ce l'ho, non c'ho un lavoro, non c'ho soldi. Ho sempre pagato le tasse e lo pagherò e ho il mio diritto di essere curata. Vuoi fare un appello? Un appello. Più di appelli di questi, è un anno e mezzo che sto facendo questi appelli. La sanità deve essere la prima cosa per tutti i cittadini. E basta. Non si può andare a pagare degli, degli interventi oppure delle risonanze. Basta. È ora di finirla. Le chiacchiere. Basta.